है गाइस इतना गंदा सीन हो गया ना मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड सेड क्या बोलू इंटरनेशनल फ्लाइट है नेपाल जा रहे थे महाशय जी पासपोर्ट ही नहीं लेकर आए गेट से उल्टे पैर वापस चलो निकलो यहाँ से एंड आई एम जस्ट सुड आई एम सो सैड फॉर हेम शिट तो अगर ये तो खैर कोई बोलने वाली बात भी नहीं अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हो भले नेपाल जो भी है भूटान है पासपोर्ट जरूर कैरी करो यार तो मेरी फ्लाइट जो थी वो विस्तारा फ्लाइट थी एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट आई हैव एवर बीन ऑन पायलट ने टेक ऑफ करने से पहले लैंड करा दिया मेरी फ्लाइट जो थी वो तकरीबन तकरीबन डेढ़ घंटे की थी पर एक घंटे के अंदर अंदर मैं दिल्ली से काठमांडू लैंड कर गया था दिल्ली से निकले थे मैं और सिद्धांत मेरा फ्रेंड जो पुलगा में मेरे साथ था एप्पल की चोरी करी थी जिसके साथ महाशय जी नेपाल चले थे बिना पासपोर्ट के घर से और ये नहीं कि पासपोर्ट भूल गया मैं कल रात को आया और मैंने उससे पूछा पासपोर्ट लिया है कहता नहीं साहब भाई पासपोर्ट क्या करना है ये तो रहा नेपाल एंड आई वॉज लाइक अच्छा जी ओके मुझे भी लगा भाई अगले इंक्वायरी वगैरह करी होगी नहीं चाहिए होगा टर्मिनल थ्री पहुंचे सुबह सुबह साढ़े चार बजे उठे साढ़े पाँच बजे एयरपोर्ट पहुंचना था साढ़े पाँच बजे डॉट एयरपोर्ट पहुंच गए सबसे पहले मैं लाइन में आगे लगा था मैंने दिखाया पासपोर्ट दिखा नहीं मैंने आधार कार्ड दिखाया गार्ड भैया ने बोला कि आधार कार्ड नहीं चलेगा इंटरनेशनल फ्लाइट है तो पासपोर्ट दो मैंने देखा उसकी तरफ सिट की तरफ मैंने देखा सिट की तरफ सिट ने देखा मेरी तरफ और फिर मैंने देखा गार्ड की तरफ और फिर सिट ने देखा गार्ड की तरफ ओ माय गॉड लग गए मैं पासपोर्ट दिखा के अंदर खड़ा होकर वेट कर रहा ओ भाई फोन पे लगा हुआ मम्मी पा, पासपोर्ट फिर गार्ड बोलते पास क्या था मम्मी पासपोर्ट की फोटो भेज दो फिर गार्ड वही भैया वहां से बोलते फोटो नहीं चली गई ओरिजिनल चाहिए फिर हम दोनों ने एक दूसरे को फिर से देखा तो इवेंचुअली मैं नेपाल के एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और मेरे साथ में कोई भी नहीं बैठा तो आप लगा लो कि वो कहा और मैं कहा अब वो अपना देहरादून से अपना पासपोर्ट मंगवा रहा है पहले अब वो पासपोर्ट उसके पास पहुंचेगा वो गुड़गांव रुका है एक फ्रेंड के यहाँ पर और अब वो फ्लाइट या तो बस कुछ देख रहा है ताकि वो यहाँ पे पहुंच पाए बट उससे पहले पासपोर्ट को उस तक पहुंचना पड़ेगा और फिर वो यहाँ पहुंचेगा तो मुझे अब काठमांडू में जितने आइडली दिन बिताने थे उससे दो तीन दिन एक्स्ट्रा बिताने पड़ेंगे और मैं यहाँ पे काफी देर से बैठा क्योंकि मैं एक होता ना माइंडसेट के साथ इंसान आते कि भाई चलो दो जने हैं हांड लेंगे ढूंढ लेंगे कर लेंगे तो कुछ आइडली मैंने कुछ बुक कर तो वैसे भी नहीं करता वो अभी नहीं करा बड़ा मैं यहाँ पे बैठा हुआ ऐसे चिल मार रहा बड़ी देर से यहाँ बैठो देखो एयरपोर्ट पे और मैं यहाँ चिल मार रहा हूँ चिल क्या मार रहा हूँ मतलब वही होटल वगैरह देख रहा हूँ वो सब चीजें देख रहा हूँ सोच रहा हूँ सीधा निकलू पशुपति नाथ वहां जाके देखू कुछ क्या बनता है बताता हूँ आगे क्या होता है हूँ जट कला ही लड़ू इतने आल शो यू हे गाइस मैं हूँ नेपाल में और अभी अभी मैं अपने होटल से निकला हूँ और मैं जा रहा हूँ पशुपतिनाथ मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है तो लेट मी शो यू पशुपतिनाथ और ऐसा है कुछ नेपाल नेपाल आने से पहले मुझे आज तक ऐसा लगता था कि पशुपतिनाथ जो महादेव भोलेनाथ का मंदिर है होगा कहीं दूर थोड़ी पहाड़ियों वगैरह के बीच में पर यहाँ आके मालूम चला है कि ये तो नेपाल की मेन रोड की धूल धक्कड़ और लोगों के बीच में ट्रैफिक से भरे मेन चौराहे पर है थोड़ा तो दिल टूटा मेरा पर खै क्यूँकी शाम है और शाम की आरती होने वाली है उस आरती से हम अपना दिल जोड़ेंगे चलो मंदिर के बाहर ढेर सारी दुकानें हैं जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं रुद्राक्ष ले सकते हैं और लोग तो बस आए ही चले जा रहे थे आए ही चले जा रहे थे इतनी भीड़ थी यहां पर कि सांस लेने की जगह तक नहीं थी 
और पशुपतिनाथ मंदिर 608 एकड़ के एरिया में बना है जिसके अंदर 518 छोटे छोटे मंदिर और एक मेन पगोड़ा मंदिर आता है जहाँ पशुपतिनाथ जी की मूर्ति स्थित है जो कि मेन टेंपल है मैं वहां आज नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ आरती देखने आया हूँ तो आप लोगों को आरती दिखाता हूँ बागमती नदी अब नदी का हो या नाला ज्यादा फर्क नहीं है पशुपतिनाथ मंदिर इसी नदी के किनारे पर स्थित है पर ये नदी तो कहीं से लग ही नहीं रही और ये हाल सिर्फ नेपाल में नहीं भारत में भी ऐसा है हम लोगों को इस बारे में कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है वरना हम अब ऐसे तो सारी नदियों को नाले में बदल देंगे लो जी ये है हनुमान जी और अब मैं आप लोगों को आरती की भीड़ दिखाता हूँ जहाँ भी बैठे हो कुछ पकड़ लो क्योंकि बेहोश होने वाले हो बेहद ही सुंदर दृश्य लगा ये मुझे नदी के उस तरफ आरती हो रही है और नदी के इस तरफ चिता को अग्नि दी जा रही है हे शंभो हे शंभो और जैसे ही आरती खत्म हुई ये सारी भीड़ बाहर निकलते हुए जरा दृश्य देखो बावला हो गया मैं बावला इतनी भीड़ देख के दिमाग में तो चक्कर ही आने लग गए थे मैंने कहा निकलो यहाँ से जल्दी से निकलो यहाँ से और निकल भूख लगी थी बहुत तेज क्योंकि मैं एयरपोर्ट के आसपास रुका था और लेट हो गया था तो दुकानें सारी बंद हो चुकी थी तो एक छोटी सी दुकान दिखी जिसमें मैं घुस गया अब घुस तो मैं गया पर दुकान भरी हुई थी तो मैंने बैठने के लिए वेट करा थोड़ी देर और बैठ कर दीवार पे टंगे मेन्यू को मैं देर तक निहारता रहा कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि सब कुछ नॉन था खैर फिर मैंने चौमिन और कोक ऑर्डर करी दोस्तों मेरी बात को गौर से सुनो मुझे इस कैफे कैफे तो खैर ये नहीं है पर जो भी ये फूड का अड्डा है इसके नक्शे और सूरत को अच्छी तरह जहन में उतार लो इस दुकान पर कभी भी मत आना इतनी वाहिया चौमिन थी और सिर्फ कैचअप है क्या कीचअप और अचार मिलेगा इसने मुझे चौमिन के साथ अचार ऑफर करा बाकी का खुद सोच लो चौमिन तो इस दुकान पे मैं क्या ही खाता फिलहाल तो मैंने इस दुकान से जल्दी से कल्टी खाई यार भूख खास कुछ मिटी नहीं यहाँ चलते और कुछ खाते हैं सीम्स लाइक अ गुड बर्गर तो और ये बिल्कुल सामने है एयरपोर्ट के मैं मैं उधर बैठा हुआ था दो घंटे तक जब मैं लैंड करा क्योंकि पूरा प्लान ही चेंज हो गया जैसे मैंने बताया सिड महाशय जी अपना पासपोर्ट ही नहीं लेकर आए थे और उसके साथ यहाँ की प्लानिंग थी तो एकदम से सोलो सोलो हो गया मैं तो फिर अब सोलो के हिसाब से चल रहा है फिलहाल बट वो आ जाएगा कुछ दिनों में लाइक दो तीन दिन में प्रॉब्लम बाई मंडे और ट्यूजडे हिल भी है और फिर शुरू होगा फन 
तब तक हम अकेले मारेंगे फन आई होप यू गाइज एंजॉय फर्स्ट एपिसोड ऑफ नेपाल तो आज के लिए इतना ही मिलता हूँ अगले एपिसोड में तब तक के लिए लव पीस और हर हर पशुपति नाथ